मणिपुर नदीपथे असमे बार्मिक सुपारी पाचार पथे पांच बस्ता बार्मिक सुपारी जब्त असमी नागरिकत भित्तीवर्ष उन्नीस एक साल पचिशे मार्च उच्चतम न्यायालय ऐतिहासिक रायदान सन्तुष्टि प्रकाश सुस्मिता देव धापक हिसेबी एवं विधायक कमलक्ष देवप्रकाश क्लाब रुक्तिम कलपूजार प्रस्तुति शुरू आउलिया बजारे व्यवसायी के मारधर पर टा छिन्त घटना रांगिर खाड़ी पुलिस फाड़ी मामला असम चुक्त समय अंतर्भुक्त विचारपति जे पी पार्दीवाला अवश्य राय भोटाभुटी बिुद्ध मत जान पक्षे मत प्रकाश कर प्रधान विचारपति डी वाई चंद्रचूर विचारपति सूर्यकान एम एम सुंदरस और मनोज मिश्र के लिए गठित सांबादनिक बेच ए दिन राय दे प्रधान विचारपति बोलें अवैध अनुप्रवेश असम चुक्ति एक राजनैतिक समाधान जैसे छय धाराटी छिल आईनी समाधान ताते बला उन्नीस षट्टि साल पयला जानुरि उन्नीसश एक साले पचिशे मार्च पर्त जरा ये प्रवेश करा भारत नागरिकत मानविक दृष्टिकोण सामंजस्य रक्षा करते मन अनुप्रवेश अंतिम समय निर्धारण अत्यंत जुक्तिपूर्ण कारण उन्नीस एक साल पचिशे मार्च बांगलेश स्वाधीनता जुद्ध आनुष्ठानिक भाव शेष हो फिर नागरिकत आईने छय धारा अतरिक्तता नहीं कमती नहीं मणिपुर नदीपथे असमे बार्मिक सुपारी पाचार पथे बृहत परिमाण बार्मिक सुपारी जब्द कर लो लक्ष्मीपुर पुलिस पाचार लक्ष्मीपुर मार्पलि ने विपुल बार्मिक सुपारी जब्द कर पुलिस घटन स्थल के प्राय पांच बस्ता अवैध बार्मिक सुपारी जब्द कर घटन पुलिस दूज के आटक कर यह अवैध बार्मिक सुपारी पाचार संगे विजेपी नेता जड़ित रही अभिजोग उत्थापित होती मणिपुर राज्य दीर्घद संघर्ष अब्याहत रही है अवैध बार्मिक सुपारी नदीपथे मणिपुर काछारे पाचार कर मणिपुर प्रतिदिन बरक नदी दिए मोटर बोट को शत शत बस्ता बार्मिक सुपारी काछारे आना हे मिजोराम पर मणिपुर बार्मिक सुपारी पाचार पथ बेचे नहीं चक्र काचर लक्ष्मीपुर मार्कुली ने विपुल बार्मिक सुपारी जब्त पर पाचारकारी ग्रेफ्तार मणिपुर बरक नदी हुए बस कैकटी मोटर बोटे दीवा लोके मार्कुली ने बार्मिक सुपारी आना है बार्मिक सुपारी नौका देखे ट्राके को नहीं जावर समय यह घटना घटे लक्ष्मीपुर बार्मिज आखिर अवैध व्यवसा शुरू करजेपी कैक जन नेता मणिपुर नदीपथे बार्मिज आख पाचार नतून नील नक्शा तैरी कर विजेपी नेतारा नवगठित बार्मिक सुपारी चोरा चालान संगे पुलिस जड़ित अभिजोग रही है एदि के घटन दो जन के आटक कर लक्ष्मीपुर थाना नहीं जावा हम रात थाना रहस्यजनक भावे ड़े दे किचुक्षण आगे व्यक्तिगत एक क्ये मार्कुल गलम तक देखा गया दे मार्कुल टू सोनबाड़ जो रास्ता वोने एक फिल्ड आ फिल्डे नदी के लंच सुपारी उठ तो भेबे हमें नामल की सुपारी तक हमारे डाउट हलो बार्मिश सुपारी हल तर देखल एखे विजेपी दो जो नेताओ आ जरा पंचायत लेवल मंडल लेवल नेता विजेपी 
আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বারবার ওনার মুখ দিয়ে বলে থাকেন যে দুর্নীতি আসাম থেকে বন্ধ হয়ে গেছে আজকে যে এই যে বার্মি সুপারি ঘাটে উঠছে ওখানে আমাদের বাইপাসে বাইপাসে লোড হবে ওটা যাবে মুখ লোক মুখে শোনা যায় এটা নাকি সিএম সিন্ডিকেট আরে বাবা কি সিন্ডিকেট সিন্ডিকেট শুনতে শুনতে এখন সিএম সিন্ডিকেট শোনা যাচ্ছে মানুষের মুখে মণিপুর থেকে লঞ্চে আসছে বাইরুডি না এসে লঞ্চে আসছে সুপারি তো এটা তো মানে একদম অরাজকতা আজকে নিচু লেভেলের জনগণরা মরছে আর উপর লেভেলের বিজেপি নেতাগুলা মানে অহরহ মানে ইয়ে কারবার করে যাচ্ছে এটা তো হয় না পরিমাণ আমার আন্তাজে প্রায় সাত আট লঞ্চ হবে যেটা গাড়ির পরিমাণে প্রায় এটা আপনার তিন চার গাড়ি মাল হবে অসমের নাগরিকত্ব ভিত্তি বর্ষ উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ উচ্চতম ন্যায়ালয়ের ঐতিহাসিক রায়দানে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব এই রায়দানের জন্য উচ্চতম ন্যায়ালয়কে ধন্যবাদ জানাল সুস্মিতা দেব উল্লেখ্য এই রায়দানের মতে উনিশশো সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত যারা এই দেশে প্রবেশ করেছেন তারা ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবে নাগরিকত্বর জন্য যে ডেটটা নির্ধারিত হয়েছিল আসাম অ্যাকর্ডে সেটা ছিল পঁচিশ মার্চ নাইনটিন কিন্তু আসাম অ্যাকর্ড নাইনটিন এইটটি ফাইভে সাইন হওয়ার পরেও আমরা দেখতে পেরেছি যে আসামে বিভিন্ন সময়ে নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান থাকবে না নাইনটিন ফিফটি ওয়ান থাকবে সেটা নিয়ে সমালোচনা হয় আন্দোলন হয় নানা রকমের রাজনীতি হয় কিন্তু আজকে সুপ্রিম কোর্টের যে ডিসিশনটা এসছে যদিও একজন জাজ ডিসেন্টিং জাজমেন্ট দিয়েছে বা এগ্রি করেনি বাকি চারজন জাজের সঙ্গে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া বলে দিয়েছেন যে আসামে নাগরিকত্বর ডেট টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফিফথ মার্চ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান থাকবে এটা নিয়ে রাজনীতি আমি আশা করছি এখন বন্ধ হবে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা হলো আসাম আকডে একটা শব্দ ছিল অ্যাসেমিস পিপল ইংলিশে লেখা ছিল সেই অ্যাসেমিস পিপলের বিশ্লেষণটা বিপ্লব শর্মা কমিটির রিপোর্ট পেজ ফর্টি থ্রিতে ব্যাকডোর থেকে নাইনটিন ফিফটি ওয়ান করার চেষ্টা করেছে একবার না ছয় ছয় বার বলে দিয়েছে যে যারা নাইনটিন ফিফটি ওয়ান জানুয়ারির আগে এসছে তাদেরকে প্রোটেকশান দেওয়া হবে তাদের সংস্কৃতি তাদের ভাষা তাদের অস্তিত্ব বা আইডেন্টিটিকে সেফগার্ড দেওয়া হবে এখন মূল প্রশ্নটা হল যে সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্টের পরে বিপ্লব কর্ম বিপ্লব শর্মা রিপোর্টে যে আসামিস পিপলের ডেফিনেশনটা দেওয়া হয়েছে এটা নাইনটিন ফিফটি ওয়ান আর থাকতে পারবে না এটা নিয়ে আসাম গভর্নমেন্টকে নতুন চিন্তা করতে হবে ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি যে আসামের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন উনি ফিফটি টুটা রেকমেন্ডেশন বিপ্লব কর্মা সমিতি বিপ্লব শর্মা কমিটির এই রাজ্যতে লাগু করবেন আপনি করতে পারেন কোনো ভাষা বা জাতিকে প্রোটেকশন দিতে পারেন কিন্তু সংবিধান না মেনে এটা হবে না সিক্স এ সংবিধানিক কাট অফ ডেট পঁচিশ মার্চ নাইনটিন আর আমি এটাও বলতে চাই অ্যাসেমিস পিপল অ্যাসেমিস পিপলের বিশ্লেষণ শুধু ওরা হতে পারে না যারা অসমিয়া ভাষা বলে কারণ স্বাধীনতার আগে সেভেন্টি ওয়ানের আগে নাইনটিন ফিফটি ওয়ানের আগে আসাম রাজ্যতে যখন বাকি রাজ্যগুলো ছিল মেঘালয়া হোক অরুণাচল হোক নাগাল্যান্ড হোক আমরা দেখতে পেরেছি যে আসামে হিন্দি স্পিকিং মানুষ ছিল টি ট্রাইবসরা ছিল আসামে বাঙালিরা ছিল আসামে বোডোরা ছিল আসামে কোচ রাজবংশী ছিল আসামে ডিমাসা মানুষ ছিল তাই বলে অ্যাসেমিস পিপল এই শব্দগুলো সামনে রেখে শুধু একটা ভাষা একটা জাতি বা এক ধরনের মানুষকে প্রোটেকশন দিলে হবে না প্রত্যেকটা ভাষাকে প্রত্যেকটা জাতিকে প্রত্যেকটা ধর্মকে প্রত্যেকটা কালচার আর সংস্কৃতিকে প্রোটেকশন দিতে হবে তাই বলে বিপ্লব শর্মা কমিটি রিপোর্ট নিয়ে আসাম গভর্নমেন্ট এখন বাধ্য আবার নতুন চিন্তা করা পেজ ফর্টি থ্রিতে আসেমিস পিপলের যে বিশ্লেষণটা নাইনটিন ফিফটি ওয়ানের সঙ্গে জড়িত করা হয়েছে এটা এখন একদমই এই সুপ্রিম কোর্ট জাজমেন্টের বিরুদ্ধে এটা আমার মতামত আমি আশা করছি আসাম গভর্নমেন্ট এটা রিকনসিডার ঢাক প্রতক হিসেবে এবার বিধায়ক কমলক্ষ দেবপুরকাস্ত 
কারণ ঢাক বাজিয়ে ক্লাবের ব্যানার তোলা হলো আজ আনুষ্ঠানিকতার সহিত তাতে অন্য ঢাকিদের সহিত অনেকক্ষণ ঢাক বাজান বিধায়ক শক্তির আরাধ্য দেবী কালী মাতার পুজো উপলক্ষে ছিল বিশেষ কার্যক্রম প্রতি বছরের ন্যায় কোনো না কোনো বিশেষ থিম বেছে নেয় দর্শনার্থীদের আনন্দ দিয়ে আসছেন ক্লাব ব্রক্তিমাভ এবছর ক্লাব অযোধ্যা রাম মন্দির অনুকরণে নির্মাণ করতে যাচ্ছে রাম মন্দির রাম মন্দির প্রত্যক্ষ করতে দর্শনার্থীদের ঢল নামবে তাতে আশাবাদী ক্লাব কর্মকর্তারা আঠাশ অক্টোবর মণ্ডপ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে জোর দেওয়া হচ্ছে ক্লাবের অন্যতম কর্মকর্তা কমলক্ষ দিয়ে পুরকাস্ত রাম মন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গ নিয়ে বৃত্তান্ত সহকারে অভিমত প্রকাশ করেন উনিশশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে রক্তিমাবা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তখন থেকে আমাদের বড় ভাইরা বিশেষ করে কলেজে যারা পড়তেন যারা মূলত কলেজের ছাত্ররাই এবং যারা সিনিয়র যারা আছেন যারা তারাই পূজা করতাম আমি প্রথমবারের মতো তখন করিমগঞ্জ কলেজের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলাম ছাত্র ছাত্র সংসদে এবং তারপর থেকে আমরা প্রত্যেকটা সময় ছোট ভাই বড় ভাই বন্ধুরা মিলে এবং বিভিন্ন পাড়ার ছেলেরা সেখানে স্পেসিফিক কোনো পাড়া নেই যে না এ ওই পাড়ার ছেলেরা ওই পাড়ার ছেলেরা বিভিন্ন পাড়ার ছেলেরা মিলে বিভিন্ন জায়গার ছেলেরা মিলে আমরা প্রত্যেকবার পুজোটা করি এবং বিগত দিন দেখা যাচ্ছে ডে বাই ডে পূজার পরিধি পূজার ব্যবস্থাপনা পূজার প্যান্ডেল থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন হচ্ছে আমি মনে করি মার আশীর্বাদ মার কৃপা দৃষ্টি নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে গতবারও আমরা বড় পূজা করেছি এর আগেরবারও করেছিলাম এবং এবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে অযোধ্যার রাম মন্দিরের অনুকরণে এবার আমরা রাম মন্দিরের প্যান্ডেল আমরা এখানে এখানে নির্মাণ করব এবং সেই মর্মে প্রায় দুর্গা পুজোর প্রায় সাত আট দিন আগ থেকে দশ দিন আগ থেকে পুজোর কাজ চলছে নবদ্বীপ থেকে সুলার কা সুলার সুলার কাটার জন্য প্রায় সাতজনের টিম এখানে এসছে বিভিন্ন জায়গার থেকে মানুষ এখানে লাগানো হচ্ছে অন্তত যাতে আঠাশ তারিখ যাতে আমরা পূজাটা যাতে ওপেনিং করতে পারি অর্থাৎ প্যান্ডেল যাতে ওপেনিং করতে পারি বিভিন্ন জনকে আমরা নিমন্ত্রণ করব বিশেষ করে আজকে আমরা ভেনার আগে তো ভেনার লাগিয়েছে আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা অনেক জায়গায় আমরা ভেনার লাগা লাগাচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি যে রাম আমাদের চেতনা রাম আমাদের আদর্শ রাম আমাদের যুগের শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং সেই রামের আদর্শ রামের চিন্তাধারা রামের মানসিকতা যত বেশি বিস্তার লাভ করবে মানুষ যত বেশি জানবে তত বেশি সমাজের সুষ্ঠ এবং সুন্দর একটা বাতাবরণ সৃষ্টি হবে তাই এবার আমরা রাম মন্দিরের সেই অনুকরণে অর্থাৎ অযোধ্যা রাম মন্দিরের অনুকরণে আজকে এখানে আমরা প্যান্ডেল আমরা নির্মাণ করছি এবং ভবিষ্যতে যাতে যাতে সব ক্লাবের করিমগঞ্জ বাসী করিমগঞ্জ জেলার মানুষের এবং বিভিন্ন জেলার মানুষকে আমরা নিমন্ত্রণ করব আমরা আসাম সরকারের মুখ্যমন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করব সবাইকে নিমন্ত্রণ করব আমরা সবাই আমি ফিজিক্যালি গিয়ে নিমন্ত্রণ করব যাতে সেই রাম মন্দির আমি মনে করি আমরা সনাতন ধর্মলম্বীদের একটা আদর্শের জায়গা আমাদের আমি মনে করি আমাদের একটা এমন একটা আমাদের চিন্তাধারা মানসিকতা এবং রাম মন্দির সম্বন্ধে মানুষ অনেকের একটা সেই ভাবনা আছে অনেকে যেতে পারছে পেরেছেন অনেকে যেতে পারছে পারছেন না অন্তত সেই রাম মন্দিরের অনুকরণ করে অন্তত যাতে প্যান্ডেল এখানে নির্মাণ হয় আমরা বিশেষ করে কন্ট্রাক্ট বিশেষ করে ডিরেক্টার ডেকোরেটার্সকে বলেছি আমরা এখানে এবং আরও যারা আনুষঙ্গিক যারা আছেন যারা সবাই মিলে আমরা সহযোগিতা করছি সবাই মিলে সাহায্য করছি যে কী কে কীভাবে সাহায্য করতে পারবো সেখানে কোনো পলিটিক্সের কথা নেই কোনো রাজনীতির কথা নাই যে রাজনীতি রাজনীতি জায়গা কিন্তু আজকের দিনে সেই রাম মন্দিরটাকে সুন্দরভাবে এখানে নির্মাণ করা সেটা হচ্ছে কি আমাদের দায়িত্ব করতে পারে আমি ধন্যবাদ জানাই রক্তিমা ক্লাবের প্রত্যেক সদস্য বিশেষ করে রক্তিমা ক্লাবের কর্মকর্তারা এবং সেখানে আমরা সবাই মিলে আমরা কাজ করছি একত্রিত হয়ে কাজ করছি তাই সামনের দিন রাম মন্দিরটাকে সুন্দরভাবে আমরা যাতে প্রতিষ্ঠিত এখানে করতে পারি রাম মন্দির এখানে যাতে আমরা যাদের রাম মন্দিরের প্যান্ডেল জায়গা এখানে যাতে আমরা নির্মাণ হয় অনুকরণে যাদের প্যান্ডেল এখানে নির্মাণ হয় তার জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করছি আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি আমি আবারও রামের আদর্শ রামের চিন্তাধারা রামের মানসিকতা যাতে বিস্তার লাভ করে এবং সুন্দর যাদের রাম মন্দির এখানে যাতে নির্মাণ করতে পারি রাম মন্দির অনুকরণে যাতে আমরা নির্মাণ করতে পারি সেটাই আমরা কামনা করছি নমস্কার জয় শ্রী রাম অবিয়াস ইতিমধ্যে আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অনেককে আমরা নিমন্ত্রণ করেছি আমরা যারা প্রত্যেককে তো আর ঘরে ঘরে নিয়ে নিমন্ত্রণ করতে পারবো না আমরা অন্তত সেই কিছু কিছু প্রমিনেন্ট ফিগার এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যাতে প্রত্যেক সর্বস্তরে জনসাধারণ যাতে আমাদের এই প্যান্ডেল দেখতে যাতে আসে আমরা চেষ্টা করব কিন্তু সবার সহযোগিতা সবার সাহায্য আমরা যারা কর্মকর্তারা যারা আছে নিশ্চয়ই সেই দর্শনার্থীদের জন্য আঠাশ তারিখ থেকে আমাদের সেই প্যান্ডেল আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে এখানে উদ্বোধন করব।
এবং আঠাশ তারিখ পরে আঠাশ উনত্রিশ ত্রিশ একত্রিশ অব্দি এক তারিখ অব্দি আমাদের প্যান্ডেল থাকবে যাতে এখানে এই চার পাঁচ দিন যাতে সুন্দরভাবে রাম মন্দির যাতে মানুষের যাদের দর্শনার্থী যাদের যাতে সেখানে যাতে দর্শন করতে পারে সেটাই আমরা কামনা করছি এবং করিমগঞ্জ তথা আসামবাসী তথা সর্বস্তরের আমরা সনাতন ধর্মাবলম্বীরা যাতে সবাই যাতে আমরা রাম মন্দিরে যাতে আসেন যাতে আমাদেরকে সহযোগিতা করে সাহায্য করে সামনের দিন যাতে সুস্থ সুন্দর পরিবেশ থাকে রামের আদর্শ রামের চিন্তাধারা রামের মানসিকতা যাতে আমাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে সেটাই কামনা করছি দিন দুপুরে শিলচর শহর তুলি আউলিয়া বাজারে ব্যবসায়ীকে মারধর করে টাকা চিন্তা এর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ঘটনায় গুরুতর আহত হন ধনেঘরি প্রথম খণ্ডের ব্যবসায়ী রুকন উদ্দিন লস্কর এই গুরুতর অভিযোগ তুলে তিনজনের বিরুদ্ধে রাঙ্গিলখারি পুলিশ বাড়িতে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে ব্যবসায়ী রুকন আহমেদ লস্কর বলেন বুধবার বিকেলে ব্যবসার সূত্রে তিনি শিলচর যাচ্ছিলেন আউলিয়া বাজার সংলগ্ন ফরেস্ট গেট সংলগ্ন এলাকায় তার গাড়ি বয়পূর্বক আটক করে প্রাণঘাতী হামলা চালান তিন যুবক দক্ষিণপুর কৃষ্ণপুরের বাবলু হোসেন সাবির হোসেন ও মোহাম্মদ হোসেন লোহার পাইপ দিয়ে মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করে এছাড়া তিল ঘুষি মেরে অচেতন করে সঙ্গে থাকা এক লক্ষ টাকা গলার সোনার চির ও মোবাইল ফোন হাতিয়ে নিয়ে যান বলে জানান তিনি আহমেদ হোসেন লস্কর জানান খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে অচেতন অবস্থায় ভাই রুকনকে উদ্ধার করে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান এবং রাতে এই তিন যুবককে অভিযুক্ত করে থানায় মামলা দায়ের করেন তিনি এ ঘটনায় পুলিশ ন্যায় বিচার করবে বলে তারা আশাবাদী মানে মারি দূরি আমার ফেলাই বাদে বাগিয়ে গেছে মানুষ তো মৃত্যু যত্ন করে মানুষ আমার উদ্ধার করিয়া পুলিশ স্টেশন আমার ঘটনা পাঠাইছে নাম কি একটু নাম হলো গিয়া মাহমদ বাবলু সাবির মুখমান দাস এই বিশেষ করি আর এই সেই হোটেল দিও আমার মানে পিছে লাগাই পুরা বিচার <laughs> <laughs> সোনাবাড়ি ঘাট জিপির প্রাক্তন সভানেত্রী শামিমা সামসুল ইসলাম বরগুইয়া ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দাবি যুবক ছেলে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সবার পরিচিতি আমাদের অঞ্চলের একজন ভালো ছেলে রুকন আহমদ লস্করকে অমানবিক ভাবে একটা অত্যাচার করা হয়েছে এবং তার উপরে একটা প্রাণঘাতী হামলা করা হয়েছে এর জন্য আমি আমার গ্রামের পক্ষ থেকে অত্যন্ত নিন্দা এবং ধিক্ষার জানাইয়া সঙ্গে সঙ্গে আমরা পরিবার অপরাইছে অপরাবার পরে এখান থেকে গ্রামের দিন প্রচুর মানুষ যেসন গিয়া এর আগেও এখানে মানুষে রিকভারি করিয়া তানে তানে পুলিশ স্টেশনে পাঠাইছ এরপরে আমরা গ্রামের প্রচুর মানুষ যাওয়া হয়েছে গিয়া মেডিকেল করা নিয়ে হয়েছে সিভিলে নেওয়া হয়েছে সিভিল তিন তানে শিলচর মেডিকেল কলেজ রেফার দিচ্ছে এখান থেকে বাদে তারা একটা এফআইআর করছেন তারা পরিবারের পক্ষ থেকে জানি না তারা ব্যাপারটা কিটা কিন্তু যেদিনাই রূপে এইরকম ঘটনা লাগিন আমরা এটা এটা চিন্তা পাচ্ছি যে আজকাল দিন দুপুর হয়েছে মানুষের রূপে প্রাণঘাতী হামলা যদি হয় যে আমরা আগে নিউজের মাধ্যমে দেখতাম বাইরের দিকে এইরকম হয় জনবসতি জনবহুল অঞ্চলে যদি এইরকম প্রাণঘাতী হামলা হয় যে আমরা এই দেশ বাস করি আর যে কিরকম কোন দেশে বাস করি আমরা চিন্তা করি মানে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে এটার মানে ইয়ে করিয়া এটার এটা ইনকোয়ারি করিয়া সঠিক তদন্ত ভাবে আর অরিজিন ভিক্টিম যারা আছে তাদেরকে অবিলম্বে 
এডজাস্ট করা হলো এটা আমাদের দাবি না হলে ভবিষ্যতে যদি এরকম ভিকটিম যদি এডেক্স না হয় তাহলে ভবিষ্যতে কিন্তু আরো প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী আছেন তাদের উপর এরকম অত্যাচার বা নির্যাতন বা হামলা প্রাণঘাতী হামলা হতে পারে এটাই আমার ধারণা যার কারণে আজকে আমার হিসাবে আমি আমি প্রশাসনের কাছে আস্থা আস্থা রাখিয়া আর প্রশাসনের কাছে জুরালু দাবি রাখিয়া যে এই ঘটনাটা তদন্তের সাপেক্ষে তদন্ত করিয়া অরিজিনাল ভিকটিম কারা আছে বাইরে করিয়া তারে আর আইনের আয়তায় নেওয়া হোক এটাই আমার ডিমা হাসাও এর লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেসে চারটি পগি লাইন ছুটো আহত বেশ কয়েকজন ফে ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছে এবার ঘটেছে ডিমা হাসাও জেলায় যাত্রীবাহী ট্রেন লাইন ছুটো হয়েছে বৃহস্পতিবার বিকেল চারটে এই ঘটনাটি সংঘটিত হয় এক দুই পাঁচ দুই শূন্য আগরতলা মুম্বাই লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার কবলে পড়ে রেল বিভাগ জানিয়েছে ডিমা হাসাও জেলার দিবালং রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ট্রেনটি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে ইঞ্জিন সহ চারটি বগি লাইন চুত হলে এই দুর্ঘটনা ঘটে এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন এবং একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে घुष नीते गरा पड़ा आबगारी दफ्तर सुपारिन्टेंडेंट पार्थ हजारिकार गुवाहाटी अभिजान चालिए सतचल्लिश लक्ष बजेप्त कर लें ভিজিলেন্স এবং দুর্নীতি দমন বিভাগের কর্মকর্তারা বুধবার গ্রেফতারির পর তার বৈশিষ্ট্যের বাসভবন তল্লাশি চালানো হয় এদিন হাজারিকাকে ঘুষ নেওয়ার সময় হাতে নাতে ধরা হয় ওয়ান লাইসেন্স দেওয়ার বিনিময়ে অভিযোগকারীর কাছ থেকে চব্বিশ হাজার পাঁচশো টাকা নেওয়ার সময় ধরা পড়ে যান হাজারিকা এরপর বৈশিষ্ট্যের তার বাসভবন তল্লাশি করে সাতচল্লিশ লক্ষ তিরিশ হাজার পঞ্চাশ টাকা উদ্ধার করা হয় পুরো টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে দুর্নীতি দমন সংস্থা জিপি এলাকার ডিলিমিটেশনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর নগদির গ্রাম জিপির জনগণের সন্তোষ দেখা গিয়েছে জিপির জনগণ পুরনো চাঁদপুর জিপির কয়েকটি গ্রাম দাবি মতো চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে ডিলিমিটেশনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর বুধবার রাতে জিপির প্রাক্তন এপি সদস্য মঞ্জুরুল হক মজুমদারের বাসভবনে এক সভায় মিলিত হয়ে জিপির একাংশ জনগণ মিষ্টিমুখ করে ডিলিমিটেশনের খসড়া তালিকা চাঁদপুর জিপিকে বিলুপ্ত করা হয়েছিল চূড়ান্ত তালিকায়ও বিলুপ্ত রয়েছে এই জিপি তবে জনগণের দাবি মতো পুরনো চাঁদপুর জিপির কয়েকটি গ্রাম নংতের গ্রাম জিপির সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে এতে উৎফুল্লিত হন জনগণ দুটি জিপিকে একত্রিত করে নতুন নাম হয়েছে নগদির গ্রাম চাঁদপুর জিপি এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চাঁদপুর জিপির প্রাক্তন সভাপতি ইবুচ সিংহ নগদির গ্রাম জিপির প্রাক্তন একটি সদস্য মঞ্জুরুল হক দেখুন বিভিন্ন সময় কসবা যখন সত্য থেকে বাইরে গেছিলো তখন এই জিপির মানুষ যারা আসবা এবার দক্ষিণ বনপুর জিপির সঙ্গে এড় হয়ে গেছিলা গতিকে তারা খুব ফাইট করছ তারা এখান থেকে বেক হবে কারণ নদীর পশ্চিম পাবে যে দুইটা রেভিনিউ বেস হঠাৎ করে দক্ষিণ বনপুর গেছে এতে তারা খুব যাতায়াত অসুবিধা দেখা দিছে আমরা নতুন জিপি তো যেভাবে বনিছু আমরা ওভাবে জিপিটা আসলো কিন্তু এতে আমরা সন্তুষ্ট আসলাম না কারণ ছোট্ট জিপি হিসাবে এটা যে কোনো মুহূর্তে এটা সেন্ট্রাল ডিভিনেশনের মাধ্যমে আমি বিশেষ করে এখন আমরা প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আমিনুল সাহেবের যথেষ্ট অবদান আছে কারণ তাই নিজে প্রেজেন্ট হইয়া তাই এই দুইটা রেভিনিউ বিভেজ নতুন জ্ঞান জিপির সঙ্গে এড করিয়া এবং দুটা জিপির নাম কম্বাইন করিয়া জিপি দেওয়ার জন্য তাই যে আবেদন বা জোরদার দাবি দিছিলা এই দাবিটা সফল হয়েছে এবং নতুন গ্রাম চাঁদপুর প্রত্যেক মানুষের 
अवदान फलस्वरूप आज के मंडल प्रेसिडेंटर अनारेबल एम पी परमल सर गेसि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटर गेसि वा अनेक सहाज्य कर चेष्टा आज के सहाज्य कर सकसेस होड़ा दल ऊर्धे हमारे प्रातन डेपुटी स्पीकार तीन जिपी सोमन के दु कथा कहिया हेयरिंग समय सहाज्य कर धन्यवाद जाना एवं आज के ग्राम जिपी गण्यमान्य मानस कौन आति धर्म एवं बर्ण ऊर्धे दल ऊर्धे सहाज्य कर कारण आज के सकसेस हुई जिपी ता मान गुड़िया आया नर्थ ग्राम जिपी ते जाते एडजासन जिपी चांदपुर जिपी एखे मिलिया कम्बाइन बृहस्पतिवार शिलचर फाटक बजार श्री श्री लक्ष्मी मतार मंदिर महाप्रसाद वितरण और मायर वस्त्र वितरण मध्यमे श्री श्री लक्ष्मी मतार पूजा उद्यापन है बचर ही प्राचीन मंदिर धूमधाम भाव श्री श्री लक्ष्मी देवी पूजा अर्चना अनुष्ठित है फाटक बजारे द्वित नम्बर गलिर मुखे ही रही है मंदिर टी मंदिर बस प्राय आठषट्टी बचर मंदिर प्रतिष्ठा सम्पादक और विशिष्ट व्यवसायी सुशील दत्त कैक मास पूर्व मारा जा एदिन तर आत्मार सदगति कमना कर एक मिनिट निरापत्ता पालन करें श्री श्री लक्ष्मी माता मंदिर पूजा कमिटी कर्मकर्ता और व्यवसायी कमिटी कर्मकर्ता और व्यवसायी सांबा सामने मंदिर और श्री श्री लक्ष्मी मतार पूजा नहीं विभिन्न तथ्य तुले धरें एदिन सभा उपस्थित छें कमिटी सभापति सपन चौधरी सम्पादक संजय पाल कोषाध्यक्ष तुलाल पाल विजय कुमार छांडु राजू पाल टुलटुल रह और अन्ान्य आज के सी एन ए टोटी फोर संबाद नमस्कार